Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Labunis Kitchen. Shabai kya mona chen? Aasha kuchhi onik bhalo achen. Ami alhamdulillah beesh bhalo achi. Aajkar blogger ay jone thakche. Dina chupur haji Danish began o projecti krishi bishu vidyalay shampur ke kicho alo chona. Aajke haji Danish krishi bishu vidyalay thi apna dar ke ghore dakhabo. To ani ke hoto dina chupur haji Danish began o projecti krishi bishu vidyalay naam shune chen. Amar bhaiyo kintu a bishu vidyalay parashona kore. হাজী দানেশকে সংক্ষেপে এইচএসটিইউ বলা হয় যেটা দিনাজপুরের বাশেরহাট নামক স্থানে অবস্থিত এটি একটি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এটি আমার ভিউয়ার্সদের মধ্যে কেউ হাজী দানেশে পড়াশোনা করেছেন কিনা সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আর হাজী দানেশ সম্পর্কে আজকের ব্লগে কিছু ইনফরমেশন থাকবে আমি চেষ্টা করব এটা একটা ডকুমেন্টারি হিসেবে তৈরি করতে যেন যারা এই ভিডিওটা দেখে তাদের কিছুটা হলো নলেজ গেইন হয় আর বছর বছর অনেক অনেক স্টুডেন্ট হাজী দানেশে পরীক্ষা দেয় তো তারা নিশ্চয়ই ইউটিউবে সার্চ দেখ দিনাজপুরের জনদরদি কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং তিনি হচ্ছেন তেভাগা আন্দোলনের জনক তার নাম অনুসারেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে আমার ভাই আমাদের সাথে এসেছে ও আমাদেরকে সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরে দেখাচ্ছে আর আমরা যেদিন হাজী দানেশে বাড়িতে গিয়েছিলাম তার কিছুদিন আগে কিন্তু এখানে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে দুদিন আগে সম্ভবত এইচএসটিইউ হচ্ছে উত্তর বাংলার সেরা বিদ্যাপীঠ বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় এটা স্থাপিত হয়েছে উনিশশো সালে এবং বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয় এগারোই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে আপনারা যদি ক্যাম্পাসটা খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু ক্যাম্পাসটা অনেক অনেক বড় আর এই যে ওয়াজেদ ভবনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাব্লু আকৃতিতে করা মানে ওয়াজেদ ভবনের ডাব্লু যেটা সেই আকৃতিতে কিন্তু এই ভবনগুলো করা হয়েছে যেটা স্বাভাবিকভাবেই ছাদের উপর থেকে হয়তো বোঝা যাবে নিচ থেকে সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একশো একর বা পঞ্চান্ন হেক্টর জমির উপরে তো বুঝতে পারছেন স্বাভাবিকভাবে এটা কত বড় এখানে শিক্ষায়তনিক কর্মকর্তা আছে দুশো তিরানব্বই জন আর প্রশাসনিক কর্মকর্তা আছে পাঁচশো পঞ্চাশ জন এইচএসটিইউ এর আচার্য হচ্ছে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আর উপাচার্য হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আবুল কাশেম তো আমি চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়টি আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখানোর আর আপনারা যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন এখানে ভবনগুলো কত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা প্রতি বছর এখানে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী আসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এটাকে ইংলিশে সংক্ষেপে এইচএসটিইউ বলা হয় সেটা তো বলেই দিলাম আর বাংলায় বলা হয় হাবি প্রবি এই বিশ্ববিদ্যালয় নয়টি অনুষদের অধীনে তেইশটি স্নাতক ডিগ্রি এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট অনুষদের অধীনে বত্রিশটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে তো ভিউয়ার্সরা আপনারা একটু ভালোভাবে যদি খেয়াল করেন তাহলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অনেক গাছপালা মানে খুব সুন্দরভাবে পরিবেশটাকে সাজানো হয়েছে যেহেতু এটা একটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্লাস কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তো এখানে মনে হয় কিছু পশু পাখি পালন করা হয় আমি ঠিক ভালোভাবে ভিতরে দেখতে পাচ্ছিলাম না তো বাহির থেকে যতটা দেখতে পেরেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখা গেছে আমি খেয়াল করেছি তাদের মধ্যে পশু প্রেমটা কিন্তু অনেক বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটা আসলে এত বড় আমি হেঁটে শেষ করতে পারছিলাম না আর ভর্তি পরীক্ষা রিসেন্টলি হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটা একটু অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে সেটা হয়তো দু একদিনের মধ্যে ক্লিন করা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু তিনটা এরকম দরজা আছে বা গেট আছে এগুলো আমি তিনটা দেখেছি জানি না আরও বেশি আছে কি না আর প্রত্যেকটাই এরকম খুব বড় বড় আর খুব সুন্দর করে ডিজাইন করা এখানে কিছু হল আছে যেখানে ছাত্র হল কিংবা ছাত্রী হল দু ধরনের হলই আছে সাধারণত অন্যান্য জেলা থেকে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আসেন তারা হলেই থাকেন 
আর আমার ভাই যেহেতু এলাকারই মানে দিনাজপুরেই আমাদের ফ্যামিলি সেহেতু আমার ভাই আর হলে থাকিনি আমার ভাই বাসাতেই থেকে পড়াশোনা করছে এখানে নিশ্চয়ই আপনারা খেয়াল করছেন অনেক বৃহৎ একটা লিচু বাগান তো আমি একটা দরজার বাইরে থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা ছিল তিন নং গেট আরও গেট আছে এক নং গেট দু নং গেট এখানে একটা ফলক তৈরি করে দেয়া আছে এটা হচ্ছে একাডেমিক ভবন তিন আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে গবেষণার জন্য অনেকগুলো উট পাখি আছে আমি জীবনের প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এই উট পাখিগুলোকে দেখলাম আগে আমি কখনো শুধুমাত্র টেলিভিশন ছাড়া সামনাসামনি উট পাখি দেখিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটা এতটাই বড় পায়ে হেঁটে আসলে দেখাটা খুবই কষ্টকর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিশারিজ এগ্রিকালচার ভেটেনারি সবগুলো শাখাই রয়েছে তো আমার ছোট বোন ফিশারিজের চান্স পেয়েছিল কিন্তু ও মেডিকেলে পড়তে চায় দেখে এখানে ভর্তি হয়নি এই উট পাখি ছাড়াও কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি নিয়ে গবেষণা করা হয় আমি আপনাদেরকে সবই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আমি একটু দূর থেকেই দেখছিলাম বেশি কাছে যায়নি কারণ এই উট পাখিগুলো নাকি কামড় বসিয়ে দেয় এরকম কথা শুনেছি তাই আমি একটু ভয়ে দূর থেকেই দেখছিলাম গবেষণার জন্য কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি রয়েছে আমরা যে সময়টাতে গিয়েছিলাম সেই সময়টাতে আসলে বিকেল বেলায় স্টুডেন্টরা তেমন ছিল না যার কারণে আমার শ্যুট করতে অনেক বেশি সুবিধা হয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু খরগোশ আছে তার সাথে দু তিনটি ময়ূর আছে ময়ূরগুলো আসলে এ সময় পেখম মেললে অনেক ভালো লাগতো তবে এ সময় ওরা রেস্ট নিচ্ছিল পেখম মেলেনি আর এই যে ময়ূরগুলা খরগোশের সাথেই এখানে থাকে যা বুঝলাম দেখে খরগোশগুলো কিন্তু বেশ আনন্দে খেলা করছিল এ পাশে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা বন মোরগ আমি চেষ্টা করেছি সামান্য একটু দেখানোর বা তেমন একটা পারিনি বেলা পড়ে এসেছে আর ভবনগুলো দেখতে কত সুন্দর লাগছে এখানে গাছপালারও কোনো কমতি নেই মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর করে সাজানো সারা দেশ থেকে কিন্তু পরীক্ষার্থীরা এখানে পরীক্ষা দিতে আসে এটা হচ্ছে প্রশাসনিক ভবন এখানে কিন্তু নির্মাণাধীন কিছু ভবনও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাসগুলো আছে ওগুলো এখানে রাখা হয় শহরের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এই বাসেই যাতায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রায় নিজস্ব অনেকগুলো ব্যাংক রয়েছে তার মধ্যে এটা হচ্ছে রূপালী ব্যাংকের শাখা স্টুডেন্টদেরকে বাইরে কষ্ট করতে হয় না নিজস্ব শাখাতেই ওনারা কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয়টির আরও একটি দরজা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় টিএসি টিচার স্টুডেন্ট সেন্টার একজন স্টুডেন্টের জীবনে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হচ্ছে তার বিশ্ববিদ্যালয় সময়টা বা বিশ্ববিদ্যালয় কাটানো সময়টা তো এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারলে আসলে একটা স্টুডেন্টের জন্য জীবনটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে বা তার এই সময়টা এই স্মৃতিটা অনেক সুন্দর হয়ে থাকবে এটা হচ্ছে শহীদ মিনার আসলে এইচ এস টিউয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে কিন্তু সব কিছুই আছে আমি যা দেখলাম ভিউয়ার্সরা আপনারা যারা প্রথম আমার চ্যানেলে আজ এসেছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে সামান্য পরিমাণে হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন শেয়ার করতে পারেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে এবং তাদেরও বলতে পারেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে তো এখানে দেখা যাচ্ছে কৃষি কিছু কাজ চলছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কিন্তু অনেক কিছু হয় আমি যা খেয়াল করেছি সব কিছু এখানে আছে এরকম একটা দিঘির মতো আছে আর যেখানে সূর্যাস্তটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছিল আমি চেষ্টা করেছি কিছুটা শ্যুট করার আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন তবে ক্যামেরা কিন্তু ওই সৌন্দর্যটাকে সেভাবে ধারণ করতে পারেনি বাস্তবে এটা যতটা সুন্দর ক্যামেরায় তত সুন্দর লাগছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই থাকেন এবং তাদের শিশুদের জন্য এখানে শিশু পার্ক করে দেয়া আছে তাদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থাও করে দেয়া আছে বেলা প্রায় পড়ে এসেছে আমাদের এখন চলে যেতে হবে তো আমরা এখান থেকে গিয়েছিলাম রাস মেলা দেখতে কান্তজি মন্দিরে যে রাস মেলা হয় সেই রাস মেলা দেখতে গিয়েছিলাম আমি রাস মেলার ব্লগটাও আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই শেয়ার করব ভিউয়ার্সরা দিনাজপুরের ব্লগগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর দিনাজপুরের হাজি দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা যখন বের হয়ে আসছি তখন এই মেঘনা ব্যাংক দেখলাম সেখানেও আমি শ্যুট করে নিলাম তো আজকের ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব আগামীকাল একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ